സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എം അഭിജിത്ത് കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് അഭിജിത്ത് സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം കൂടിയാണ് കെ ടി ജലീലിന്റെ പി എയുടെ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സമയം പങ്കെടുത്തില്ല എന്ന മന്ത്രിയുടെ വാക്ക് അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ന്യായീകരണം എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ മൂല്യച്യുതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വേണം വേണമെങ്കിൽ കരുതാം കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കുള്ള ഒരു ഓട്ടോണമസ് സ്ഥാപനമാണ് ആ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കൃത്യമായിരിക്കുന്ന ബോഡികൾ നമുക്കറിയാം സിൻഡിക്കേറ്റ് ആണെങ്കിലും അക്കാദമി കൗൺസിൽ ആണെങ്കിലും അതുപോലുള്ള ബോഡികളുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ചില ബോഡികളിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ഇടങ്ങളിലാണ് ഒരുപക്ഷെ അദാലത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയാണ് ക്രമവിരുദ്ധമായി അന്യായമായി ഒരു മന്ത്രിയുടെ പി എസ് കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് എത്ര ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണേണ്ടത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇത്തരം അദാലത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചു ഇതുപോലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് പരിഹരിക്കേണ്ട ബോഡിയുള്ളപ്പോൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ സംശയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നീട് മാർക്ക് ദാനം നടന്നു എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരം വരുന്നു ഇന്നലെ മന്ത്രി ഇന്നലെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസവുമായിട്ട് മന്ത്രി ന്യായീകരിക്കുന്നത് തന്റെ പി എസ് അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം എന്ന് പൊതുസമൂഹം കാണുന്നു അപ്പൊ മന്ത്രിയുടെ വാദങ്ങൾ പൊളിയുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഇവരുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവര് പറയുന്ന അദാലത്തിൽ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഇവരുടെ അതുപോലുള്ള ആളുകളെ കാണാതെ ഒരു മന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫിന് മാത്രം ഇതുപോലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ മേൽ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിരിക്കുന്ന സ്വജന പക്ഷപാതം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് കൃത്യമായ ഇടപെടൽ മന്ത്രിയുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോഡി നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോഡിയൊക്കെ മറികടന്ന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അഴിമതിയാണ് അത് ക്രമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ന്യായീകരിക്കുകയല്ല ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്യേണ്ടത് മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലിനെ തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോടൊരു പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളോട് അവർക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോടും വിദ്യാർത്ഥികളോടും അവിടുത്തെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയോട് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഈ പറയുന്ന തെറ്റിനെ തിരുത്താൻ തയ്യാറാകണം അല്ലാതെ സിൻഡിക്കേറ്റിലെ അംഗങ്ങൾ പോലും വന്നിരുന്ന് ന്യായീകരിക്കുമ്പോ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ മൂല്യച്യുതിയാണ് മന്ത്രിയുടെ അഴിമതിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകൾ കെട്ടി വരുന്നു ഇതൊന്നും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മന്ത്രിയുടെ നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിക്കൂ മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞ വാദങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് കുടിക്കുകയല്ലേ ഇന്ന് ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വരികയല്ലേ ഇപ്പോഴത് ന്യായീകരിക്കുമാർ അതാണ് ഒന്നാമത് ഈ മാർക്കദാനം തന്നെ വലിയ വിവാദമായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ സാന്നിധ്യം അദ്ദേഹം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഇല്ല അദ്ദേഹം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പി സി ആറിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇന്നലെ അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇന്ന് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം കൂടിയായ പി കെ ഹരികുമാർ സംസാരിച്ചത് അഭിജിത്ത് തുടരുന്നുണ്ട് അഭിജിത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ വീഴ്ച സർവകലാശാലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായി എന്നത് ഇതിനോടകം തന്നെ വ്യക്തമായതാണ് ആ തെറ്റ് സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു മന്ത്രി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ വിശദീകരണം നൽകാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടി തെറ്റാണ് എന്ന് വരുന്നത് എത്രമാത്രം ഗൗരവത്തിൽ കാണാം അല്ല ഞാൻ അതിൽ ചെറിയൊരു തിരുത്ത് മാത്രം പറയാം ഒന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം മാത്രമല്ല ഇത് തള്ളി പറയേണ്ടത് ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ഇത് ശരിയാണ് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ചട്ടങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു പുറത്തു നിന്നുള്ള